Buen día, dialogamos con el contador Marcos Cosman, presidente de Banco Provincia y electo vicegobernador de la provincia. Bueno, Marcos, un gusto saludarte. Eh, hoy en día en Zapala seguramente de paso para otras actividades, pero qué bueno que vuelvas a tus pagos y mantengas algunas reuniones. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien, muy buenos días. Sí, estamos, vinimos a Zapala a una reunión y después seguimos a Yajurín de los Andes y cada día que podemos retornamos a Zapala, así que muy contento, muy feliz de estar en mi ciudad de nacimiento, así que muy bien. Seguramente. Bueno, terminas de mantener una reunión con... Claudia Patricia Pérez, del Club Observadores de Aves, también con referentes del Museo Old Satcher, donde Darío Podesta expone una importante muestra fotográfica precisamente con el auspicio de Banco Provincia. Qué mejor oportunidad, ¿no? No, muy contentos porque con esta muestra fotográfica que llevamos adelante con Darío, que la hizo él, son fotos de él, nosotros lo que estamos haciendo es que Darío pueda dar a conocer su trabajo y que se visibilice y se conozca la flora y la fauna patagónica, la flora y la fauna neuquina. Nosotros no conocemos en profundidad lo que tenemos, hay que valorarlo, tenemos una flora y una fauna hermosa. También lo que hablábamos con Patricia y con la compañera que le acompañaba Patricia, la cantidad de aves que están llegando a la zona de Zapala, 178 especies, que hay que cuidarlas, hay que cuidar el ambiente, hay que encontrar la forma que esas aves se conviertan en un atractivo turístico, claro. dar a conocer este hermoso museo, que es el de los más lindos de la provincia de Neuquén. Tiene piezas que no hay en ningún lugar del país. Tiene un montón de piezas guardadas. Tenemos que trabajar para ampliar el museo y de esa forma empezar a atraer turistas a la ciudad de Zapala. Con un desarrollo económico, un desarrollo social y cuidando el medio ambiente. Así que estamos trabajando y hablando en eso con proyectos a llevar adelante entre la provincia y el gobierno municipal en el futuro. Muy bien. Eh, Marco, bueno, como medio de prensa estuvimos presente en la apertura, apertura e inauguración de la muestra. Tengo entendido que también va a ser llevada a otras localidades. Sí, sí, si me comentaban el recorrido, van a estar en Las Lajas, en Loncopué, Centenario, ya la pidieron la muestra ciudades de la provincia de Río Negro, Chusmalal, Cenillosa, Neuquén Capital, eh, Chipoleti, Cinco Saltos, la están pidiendo, con... así que está teniendo muchísimo éxito. Nuestra idea es que esta muestra y estas hermosas imágenes de flora y fauna autóctona queden en el nuevo hospital de Zapala. Ah, qué bien. Cuando esté en el nuevo terminado hospital, hay que hablar con Darío, que va a ceder los derechos, porque son fotografías que ha hecho con mucha profesionalidad. Un gran fotógrafo, nacido en Zapala, criado en Zapala y, y hoy es conocido en el mundo por la calidad de sus fotos, así que más que contentos. Y tenemos que empezar a dar a conocer las virtudes y las cosas que tiene nuestra ciudad para que nuestra ciudad crezca y se convierta en un atractivo. Así que muy contento de estar acá. Bueno, qué buena noticia, qué, qué buena primicia nos estás aportando en relación a a la muestra y la posibilidad del hospital. Eh, Marcos, no es la intención sacarte mucho no tiempo, problema. pero bueno, eh, dos consultas. Observábamos en la semana, junto al gobernador Omar Gutiérrez, haciendo entrega, participando de un acto de entregas de viviendas, precisamente en Neuquén Capital, con gente que ha accedido gracias a créditos prendarios del Banco Provincia. Qué buena posibilidad, ¿no? Sí, son créditos hipotecarios, perdón que te corrija, son créditos hipotecarios porque Hipotecario. son viviendas. Eh, sí, un nuevo proyecto que hemos armado conjunto con el IPB Uadus. Ellos aportan los terrenos, el banco aporta la financiación y el proyecto lo lleva adelante un fideicomiso. Y en 16 meses hemos logrado construir 48 viviendas en Neuquén Capital. Un modelo que dio resultados, que fue muy bueno. Ya lo estamos trabajando para replicarlo en el resto de la provincia. El Uadus ya identificó terrenos en San Martín de los Andes, en Aluminé, Centenario de Neuquén y en Zapala. Ya tiene identificado, ya hizo el proyecto ejecutivo. Estamos trabajando en la evaluación crediticia por las tasas de interés. Como todo el mundo sabe, estamos atravesando unos meses complejos. Pero una vez resuelto el tema de la tasa de interés, vamos a avanzar en estas cinco ciudades y, y Zapala también va a tener este proyecto. No va a ser el, lo mismo porque las características de los terrenos van cambiando, pero va a ser el, el mismo modelo y el sistema. Así que muy contento que nuevas 48 familias claro. puedan tener su vivienda, así que es parte del desarrollo del banco también. Qué bien. Marcos, estamos a punto de comenzar el mes de octubre, y si no hago mal los cálculos, bueno, un poquito más de dos meses para que asumas tus funciones como vicegobernador, ¿no es cierto? Seguramente una gran respons responsabilidad y, y halago. Pero también dejas de lado una extensa trayectoria al frente del Banco Provincia que lo has puesto en un primer nivel nacional, seguramente una satisfacción, ¿no? Sí, muy contento, satisfecho. Eh, es un gran cambio, 12 años en el Banco Provincia y los últimos 8 años fui el presidente, me ha tocado conducirlo. 
y hemos empezado y hemos llevado adelante el desarrollo del banco a ser el mejor banco público del país. No lo decimos nosotros, lo dicen los indicadores del Banco Central, las distintas consultoras que califican, y lo podemos mostrar, hemos avanzado, hoy tenemos una cobertura geográfica y territorial en toda la provincia, cajeros automáticos en todas las comisiones de fomento de la provincia, y inauguramos en Comunco Abajo, ya está en Ramón Castro, en Villa Puente Pico en Lefú, en Quilimalal, por nombrar los que están cerca de nuestra ciudad, en Los Catutos, y eso hace que se mejoren los servicios. Nosotros en, nuestro, en estos ocho años hicimos la sucursal nueva de Mariano Moreno, hicimos la sucursal sobre, sobre el Alto Zapala, eh, la de jubilados en la calle Cheluz. Cuando nosotros empezamos en la conducción del banco en el 2007, la ciudad de Zapala tenía una sola sucursal del BPN y dos cajeros o tres cajeros automáticos. Hoy ya tiene tres sucursales, tiene Mariano Moreno y cajeros automáticos. Tienen las cuatro comisiones de fomento que están cerca y pasamos a tener ocho cajeros automáticos. Y estamos trabajando en dos proyectos que ya van a ser ejecutados para poner nuevos cajeros en la zona del Alto, en el barrio Don Bosco, al lado de, las, de la salita de salud, en la zona del Alto, cerca del hipermercado. Ayer teníamos una reunión que Carlos me solicitaba si podíamos poner uno sobre la avenida. Le dije que sí, empezamos a trabajar el proyecto, que nos encarguen el lugar y para brindar más servicios y mejoras a nuestros clientes. Así bueno. que más que contento, haber empezado con un banco y después de 8 años de irnos, o 12 años, eh, y dejar estos servicios, hemos sí. mejorado muchísimo. Seguramente lo vas a extrañar un poquito a sí. la gestión al Creo que sí, son de muchos años, parte 12 años es mucho, y, pero el desafío, como vos decías, es muy grande, y el que viene, y claro. toda la fuerza y las energías van a estar para hacer lo que mejor pueda, y construir con un gran equipo una mejor vicegobernación, así que contentos y apoyar el crecimiento y desarrollo de Zapala. Bueno, última consulta, Marcos, no te saco más tiempo, referido, no puedo dejar de lado el espectro político. Bueno, vienen de festejos corridos, si se quiere, recuperaron Neuquén Capital, han hecho un gran trabajo, este, y bueno, el electorado le has dado un voto de confianza. Sí, la verdad fue un trabajo muy bueno de Mariano Gallo. Mariano trabajó un año intenso en la campaña de mucha presencia, de cercanía, de estar con los vecinos de la ciudad, logró armar, armar un, un gran equipo y, y armar un frente político más amplio, un frente político con muchas colectoras que le permitió tener una territorialidad y el resultado fue muy bueno. Pero bueno, ya pasó hoy y ahora el 27 de octubre tenemos un nuevo desafío que son las elecciones a presidente, diputados y senadores nacionales. Y estamos trabajando en eso para que Guillermo Pereira sea senador por la provincia de Neuquén, Ricardo Correa Díez, el diputado, nosotros necesitamos como provincia y como partido federal y regional y provincial tener un representante en el Senado y tener un representante o dos representantes en el Senado y un representante en diputados para seguir defendiendo a Neuquén. Nosotros necesitamos defender a Neuquén, necesitamos que Neuquén siga creciendo, necesitamos que Neuquén tenga autonomía y por eso estamos trabajando y que el 27 también seguir con este con esta senda de, de crecimiento y desarrollo de autonomía de la provincia de Neuquén. Bueno, y no podemos dejar de mencionar a Carlitos, a tu hermano, que el 2 de enero tiene que asumir en Zapala, ¿no? Este, sí, ahí, es, bueno, ahí estaremos ¿no? el 2 de enero. Por lo que hablo con él, yo tengo una relación más allá de hermano y, y no familiar, y muchas veces ya empezamos a trabajar en lo profesional. Eh, ya están trabajando en distintos proyectos para cuando les toque asumir. Ya empezaron a designar el equipo de la transición, que me parece que ser democrático, republicano, una transición ordenada, hay que ser muy respetuoso a las instituciones, y las instituciones dicen que hay que tener una transición ordenada. En la ciudad de Zapala dio su veredicto en las urnas el 10 de marzo, con un resultado contundente y un triunfo de Carlos, y bueno, y ahora hay que trabajar en esa transición para el 2 de enero empezar a la mejor gestión para la ciudad, así que va a tener nuestro apoyo, nuestro acompañamiento, con la autonomía que se respeta de cada municipio, y lo que él necesite nosotros vamos a estar y que necesiten los vecinos de la ciudad. Bueno, gracias Marco por estos minutos y tu buena predisposición. Lo mejor para vos, éxitos en tu gestión. Bueno, muchas gracias a ustedes y mi cariño a todos a Pala, que lo llevo en mi corazón, fue la ciudad que me vio nacer.